大家好，刚去菜市场花了五块钱买了这么多毛毛虫回来，大家看一下有认识的吗？我们这边叫毛毛虫，也叫楚不究，不知道你们那边叫什么呢？现在像这种美食，有的地方花钱都买不到，一年之中只有几天可以食用，错过了这几天还要再等一年哦。今天我们就利用这些毛毛虫给大家分享一个非常好吃的美食，做法简单，鲜香味又美。下面我们跟着视频看一下是怎么做的吧。首先把买回来的毛毛虫提前摘好之后放入盆中，加入长江水给它洗一下。洗的时候记得加入适量的食用盐，这样可以给毛毛虫进行一个消毒杀菌、去虫卵的好处。然后下手给它洗一下，洗去表面的灰尘、泥土和杂质。洗好之后我们把它捞出来，再放到流水下面，再清洗个两三遍。洗干净为止。接下来锅中加入清水烧开，把我们洗干净的储物胶放进来，给它焯一下水。焯水的时候加入适量的食用盐，入个底味。再来少许的小苏打，这样可以防止它变色。焯一下水，也能更好的去除里面的草酸。焯水的时间不可过长，焯个三十秒左右，焯着变色，这样就可以了。然后我们给它捞出来控水，再放到凉水盆里面，给它过一下凉。过凉之后，再用手给它捞出来，用力挤干里面的水分。接着，我们给它放到案板上面，稍微给它改一下刀。切的时候不需要切的太碎。改好刀之后，再把它装在另外一个大点的盆中。这时候往里面倒入适量的香油，用筷子给它拌匀，这样可以防止它出水。拌匀之后，放一旁备用。接下来我们准备五毛钱的肉馅，给它调一下味儿，加入一勺食用盐，少许的胡椒粉去腥增香，适量的生抽提味儿，一品鲜酱油适量提鲜，少许的蚝油，再来少许的葱姜水，然后用筷子给它搅拌一下。最后我们把肉馅给它搅至粘稠，这个状态就可以了。接下来再往里面加入适量的鸡精。少许的白糖提鲜，最后再加入适量的料油，再次把它搅拌均匀，搅成像这样就可以了。接下来我们把调好的肉馅放在我们的储不胶里面，再加上我们提前切好的韭菜，用油给它拌一下，这样吃起来味道会更加的鲜美。提前切好的姜末也给它放进来，这样就可以了。再次把它们搅拌均匀，充分搅拌均匀之后，我们的馅料部分就调好了。下面我们来和个面团，大碗中加入三百克的面粉，加入三克这个高活性耐缸糖酵母，有了它，我们就不用提前发面了。再来三克的白糖，促进酵母发酵。接着往里面倒入一百八十克三十度左右的温水，然后用筷子充分把它拌匀，搅成大絮状。最后再用我干净的小手下手把它揉成面团，一直把面团给它揉至光滑细腻。这个面团我们尽量多揉一会儿，这样我们无论是蒸包子或者是做馒头，都是特别的雪白雪白的。看一下，这个状态就可以了，非常的光滑细腻。不用醒面，直接把面团给它取出来，放在案板上面，直接搓成长条。再切成大小均匀的小剂子，接着我们把每个剂子都给它竖起来，稍微整理一下，上面都给它撒入适量的干面粉防粘，再把每一个剂子全都给它按扁，接着再取出一个剂子来，用擀面杖给它擀成一个边缘薄、中间厚的包子皮，看一下这个状态就可以了。再放上来一勺我们调好的这个馅料。接下来，我们捏着一头，慢慢的往里面给它收口，边捏边往上提拉，这样包出来的包子褶皱非常的漂亮。最后再把收口处给它捏牢，稍微放到案板上面再整理一下。大家看一下，像这样一个非常漂亮的包子生胚就做好了。等我们的包子全部包好之后，给它均匀的码放到笼屉里面。
，放到温暖处，醒花至原来的两倍大。大约三十分钟之后，大家看一下，我们的包子生胚已经发了，变得胖嘟嘟的，并且用手按压能快速回弹，像这样就可以了。接下来我们盖上盖子，大火烧开，上汽即时蒸十三分钟，好了之后再焖上两分钟就可以了。这样我们蒸出来的包子不塌陷也不回缩。好了，这样我们美味的包子就制作完成了。大家看一下，个个都是雪白雪白的，蓬松暄软不塌陷，非常的漂亮哦。我们拿一个大家看一下，特别的蓬松暄软呀。再掰开来看一下里面，哇哇，真的是太香了！打开之后，一股淡淡的毛毛虫的清香味还有韭菜的香味扑鼻而来呀，真的是太鲜了。看一下这个包子皮，非常的松软又劲道，里面的这个馅料真的是鲜香味又美啊，保证尝上一口让你停不下来。就连挑食的孩子都是抢着吃，加入了猪肉，营养也非常的全面，真的是太香了。看一下，鲜嫩又多汁啊！这种馅的包子你绝对没有吃过，更没有见过哟，保证让你尝一次就念念不忘。喜欢吃毛毛虫的朋友一定要收藏起来，试试这个方法。错过了这几天，还要再等一年哦。咬上一口，满满的春天的味道，真的是太香太好吃了。好啦，今天的视频就分享到这里啦。喜欢我的视频，记得关注、点赞、留言、转发哟。非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。